嗨，大家，你现在收看的是 Olivia 哦哦，我是 Olivia 哦哦。今天这集要跟大家分享的是运用上次做宽版外套的模板，加上西装领，加装两侧的口袋，做有内衬袖子更容易的方法，以及大衣外套下摆收边的方法。那我们现在来看怎么在两侧加装口袋。首先，把想要放口袋的这个部分的缝线全部拆掉，接着把口袋的内衬的正面对上前板的正面，在口袋的这个边上缝合在一起。缝好了之后会长这个样子。接着拿外部剪裁出等同大小的口袋，正面对上背板的正面，缝合在这个边上。在整个外套由里往外翻的状态下，把口袋拉到外面来。现在口袋的内侧，也就是可以装东西的地方。就会是它的正面，所以口袋的正面对上正面的状态下，我们要把它这边缝合在一起。这个缺口等一下会是反翻过来之后，手可以放进去的部分。这样子口袋就做好了。接下来跟大家分享，我发现最容易做有内衬的袖子的做法。我先把内衬的正面对上外部的正面，在袖子口这部分做结合。接着把外部跟内衬两边摊平之后，正面对正面缝在这个长边上。你可以考虑把整个袖子的缝缝往两边摊平烫一下，就会给它一个更利落、更专业的感觉。要结合袖子口的时候，同样的就是把袖子由里往外翻，让它的布料正面在朝外的状况下，把它放到外套这个大衣的袖子口做结合。缝合完之后，把刚刚缝好的袖子内衬整个往内拉，拉到它原本应该要结合的地方。在接缝的时候，同样正面对正面缝在背面，所以我先用大头针固定了其中一个角，之后从大衣的下摆的部分，整个往内翻到我可以缝的这个角度来做最后的固定，这样会比较好缝。这样有内衬的袖子就做完了，我觉得比上一次做的那个方法还要好，也比较容易。接下来要跟大家分享做西装领的过程，这个免费模板的链接我会放在下面资讯栏。因为我买的这个绒毛布料非常的软，所以为了让它在西装领的部分更硬挺，我在布料的背面烫上了布衬。我只有烫它原本西装领的形状，跟等一下要做扣子的地方。外衣跟内衬缝合的同时，用三明治的缝法把西装领的上领也缝合在一起。这样西装领的部分就完成了。成品给我的感觉是，里面的布衬应该要再更大一点，会比较好看。最后跟大家分享的是上一次我比较不清楚的下摆的缝法，这一次我比较了解这个阶梯式的剪裁要怎么处理比较好。首先，我先把内衬的这个
部分先拆掉大概四五公分，接着把这个部分的布料正面对上正面捏起来，先缝过。把角落多余的布料剪掉之后，反翻过来，然后沿着刚刚缝的那一条缝线，把剩下来的外布往内翻折，然后也把刚刚拆掉的那个内衬整个往上翻折，这样子外布会多留大概两三公分。我在他们应该要结合的这个缝线做了记号之后，像这样子把这个很像水饺包水饺的过程，就是全部反翻过来，然后让他们在下摆的地方做结合。然后记得这边要留一个可以让整件大衣反翻的小洞。那就沿着刚刚做的记号缝合在一起之后反翻。把内衬再往上翻折一点点，然后用手缝的方式把剩下来的缺口全部用长针缝缝好。因为大衣蛮长的，所以我在一些接缝的支点有缝缝的地方都做了更加强的固定。我觉得这次做的下摆就比上次的还要好看。接下来跟大家分享做这种很大的扣子的做法。在做领子的时候，我也顺便把做扣子的这个布衬烫上去。重软布料要烫上布衬比较好做扣子。如果是新手还不知道怎么做扣子的孔的话，建议参考这一集的内容来做。遇到这种比较厚、比较软的布料的时候，建议先开一个小洞，之后剩下的部分用剪刀来剪。扣子眼做好之后，我们来看一下这个扣子要怎么缝比较适合。因为绒毛布料的关系，所以很有可能在穿针过去之后，这个线头不管绑多大，一拉就会掉。比较好的做法就是针线穿过去之后，另外一头留三公分的线头，然后把针穿过去之后，穿过刚刚这个线头的这个洞里面，然后拉紧之后，它就不会掉了。因为布料有一定的厚度，所以如果把扣子缝得太紧的话，会显得非常的不自然，不好看。你可以在线之间穿过一根牙签来帮助这个步骤。当你要结束的时候，再把牙签拿出来绕个三圈，之后在刚刚的缝隙当中打结。打结的时候尽量打在刚刚的线上，而不是布料上，这样可以避免它因为又拉扯而断裂或者是穿过布料。这样扣子眼跟扣子就完成了。希望这一集分别的讲解对大家在细节处理上面有更多的帮助。如果对做这件外套有兴趣的话，可以参考上一集的内容。那今天这集就到这里喽，谢谢大家收看。如果你喜欢今天这集的话，请帮忙按赞，然后分享订阅。那我们下次见喽，拜拜。